வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்ஸ்டண்டாக ஒரு ஒயின் தயாரிக்க போகிறோங்க இன்ஸ்டண்டாக ஒரு ரெட் ஒயின் திராட்சை பழத்தை கொண்டு ஒரு ஒயின் தயாரிக்க போகிறோம் சாதாரணமாக ட்ரெடிஷ்னலாக ஒயின் தயாரிக்கிறதுனா குறைஞ்சபட்சம் இருபத்தி ஒரு நாளையிலேருந்து நாற்பது நாளைக்கு வரைக்கும் கூட அதை வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு மேலே வருஷக்கணக்காக வச்சு ஒயின் தயாரிக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம இன்ஸ்டண்டாக ஒரு மூணே நாளையில் எப்படி ஒயின் தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒயின் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுன்னா குக்கர் யூஸ் பண்ண போகிறோங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் குக்கரை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஒயினாக ரெடி பண்ண போகிறோம் வாங்க நண்பர்களே கொஞ்சம் நம்ம ஒயின் தயாரிக்கிறதுக்கு நமக்கு கருப்பு திராட்சை வேணும் நான் ஒரு அரை கிலோ கருப்பு திராட்சை எடுத்திருக்கேன் நல்ல கழிவு சுத்தமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க கூடவே நமக்கு அரை கிலோ திராட்சைக்கு அரை லிட்டர் தண்ணி ஒரு முந்நூற்றம்பது கிராம் சர்க்கரை முந்நூற்றம்பது கிராம் சர்க்கரை அதே மாதிரி கொஞ்சம் பட்டை வகைகள் வேணும் ஒரு பட்டை ஒரு அன்னாசிப்பூ ஒரு அஞ்சு கிராம்பு ஒரு மூணு ஏலக்காய் இது நான் எடுத்திருக்கேன் இதை வச்சு என்னடா பிரியாணியாக செய்ய போகிறேன்லாம் கேட்காதீங்க அது மாதிரி நமக்கு ஈஸ்ட் வேணும் ஈஸ்ட் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நமக்கு ஈஸ்ட் வேணும் அப்புறம் பீட்ரூட் ஒரு சின்ன ஒரு பீஸ் பீட்ரூட் எடுத்து அதை நல்லா கிரேட் பண்ணி துருவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது எதுக்குன்னா நம்ம பீட்ரூட்டு நம்ம இந்த ஒயனுக்கு நல்ல ஒரு ரெட் கலரை கொடுக்கறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த பீட்ரூட்டு கண்டிப்பாக சேர்த்தே ஆகணும்லாம் நிர்பந்தம் கிடையாது நம்ம ஒயின் தயாரிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு குக்கர் தேவை நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு லிட்டர் குக்கர் எடுத்திருக்கேன் இந்த குக்கரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த அரை அரை கிலோ திராட்சையை போட்டுக்கிட்டேன் கூடவே அந்த அரை லிட்டர் தண்ணியும் அதில் ஊற்றிட்டேன் மூடி போட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் இதை வேக வைக்க போகிறோம் சவுக்கத்தை வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த திராட்சை வேகணும் வெந்து கொஞ்சம் வெடிச்சது மாதிரி வரும் அந்த கண்டிஷனில் நம்ம இதை இறக்கிக்கலாம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இனி ஒரு அரை மணி நேரம் இது நல்லா ஆறணும் இதோட சூடெல்லாம் டோட்டலாகவே ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் திராட்சை ஆறுறதுக்குள்ள நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த பீட்ரூட்டை ரெடி பண்ணிக்கலாம் பீட்ரூட்டை இப்போ நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுக்க போகிறோம் ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் அந்த நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற அந்த பீட்ரூட்டை சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் அதோட அந்த சார் இருக்கு இல்லையா அதில் இந்த வர அந்த எசன்ஸ் அந்த கலர் அதை மட்டும்தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இது எதுக்குன்னா இது நம்ம ஒயினுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரெட் கலர் கொடுக்கும் நம்ம கடையில் எல்லாம் வாங்குறப்போ ஒயின் எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு ரெட்டிஷ் கலர் கிடைக்கணும்னா நம்ம பீட்ரூட் சேர்த்தணும் இப்போ இந்த கலவை நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் இதையும் ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம நல்லா ஆற வைக்கணும் இதோட சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் நாம் திராட்சை கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு தொடர்ந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா அந்த திராட்சை எல்லாம் நல்லா வெடிச்சு வந்திருக்கு லைட்டாக சூடு இருக்கு இப்போ லைட்டாக சூடாக இருக்கிறப்போ இந்த திராட்சை கூட ஒரு முந்நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க ஆஹா கலர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுங்க நல்ல பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணிங்க கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிறதுனால சர்க்கரை ஈஸியாக கரைஞ்சிடும் இப்போ சர்க்கரை நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த பட்டை இருக்கு இல்லையா அந்த பட்டையை எடுத்து போட்டுக்கலாம் கூட அந்த அன்னாசி பூ கிராம்பு ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையுமே போட்டு இன்னொரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம பீட்ரூட் ஆர வச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த பீட்ரூட் சாரையும் நம்ம இதோட சேர்த்துக்க போகிறோம் பாருங்கள் எவ்வளோ ரிட்டிஷாக வந்திருக்கு பாருங்கள் எவ்வளவுதான் இது அப்படியே ஒரு வடிகட்டியில் வடிகட்டி நம்ம இந்த திராட்சையோட மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் பாருங்கள் அந்த பீட்ரூட்டோட சாறு கலந்ததும் எந்த அளவுக்கு இது கலர் மாறி இருக்கு பாருங்கள் இப்போவே ஒரு ஒயினோட கலருக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஈஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் ஈஸ்ட் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஈஸ்ட் போதும் நமக்கு நம்ம டேரெக்டா ஈஸ்ட வந்து இந்த கிரேப்ஸோட நம்ம சேர்க்க முடியாது அதனால ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இந்த அரை டம்ளர் தண்ணியில ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் ஈஸ்ட் போடுங்க ஈஸ்ட பத்தி போன வீடியோலயே நிறைய பேர் நிறைய டவுட் கேட்டீங்க ஈஸ்ட் மட்டும் அதிகமா போடாத
அரை ஸ்பூன் மட்டும் போடுங்க போதும் அரை கிலோ கிரேப்ஸுக்கு அரை ஸ்பூன் ஈஸ்டே தாராளம் இது அதிகமாக போட தேவையில்லை இப்போ நல்லா கரிகிறதுக்காகவும் இந்த ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காகவும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த ஈஸ்ட் கூட சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸ்ட்டு தண்ணி சர்க்கரை இந்த மூணையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நல்லா கரைகிறது வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை டைரெக்டாக நம்ம கிரேப்ஸோட சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஈஸ்டே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ஒயினோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம குக்கரை மூடி போட்டுக்கலாம் மூடி போட்டதுக்கப்புறம் இப்போது நம்ம வெயிட் இருக்கு இல்லையா விசில் விசில் எடுத்து மாட்டிக்கிங்க அவ்வளோதான் நண்பர்களே நம்ம ரெட் ஒயின் தயாரிக்கிறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை கொண்டு போய் ஒரு மூன்று நாளைக்கு எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் இருட்டான ஒரு இடத்துல இருட்டான இடம்னா நீங்கள் ஏதாவது ட்ரம் ஏதாவது ஒன்று கூட இது மேலே அப்படி கவுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக இது இது வைக்கக்கூடிய இடம் நல்ல இருட்டாக இருக்கணும் ரூம் டெம்பரேச்சராக இருக்கணும் ஃப்ரிட்ஜில் நல்ல குளிர் நல்ல குளிராக இருக்கக்கூடிய இடத்துலலாம் கொண்டு வைக்காதீங்க ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஒரு இருபது டிகிரிக்கு மேலே ஹீட் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் கொண்டு போய் வைங்க இதை நாய்ப்பை கொண்டு போய் நல்ல இருட்டான ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இதோட ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம மூணு நாள் கழிச்சு நம்ம குக்கரை வெளியே எடுத்திருக்கோம் உள்ள நம்ம ஒயின் என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கு அப்படிங்கறத இப்போ ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் எப்படி நேரம் வந்து வந்திருக்குன்னு பாருங்க நார்மலாக நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக ஒயின் தயாரிக்கிறப்பவே இந்த மாதிரி தான் அந்த இருபது நாள் நாற்பது நாள் கழிச்சு இப்படிதான் அந்த திராட்சையோட அந்த தோலெல்லாம் மேலே மிதந்து வரும் அதே மாதிரி இதுவும் வந்திருக்கு இப்போ இதை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்குங்க நல்லா ரெடியாகி வந்துருச்சு ஒயின் அருமையாக இருக்கு வாசம் இப்போ நம்ம இது ஒரு பவுலுக்கு ஒரு சல்லடை வச்சு வடிகட்டி மாற்றிக்கலாம் ஒரிஜினலான ஒரு நம்ம கடையில் எல்லாம் வாங்குறப்ப அந்த ஒயினுக்கு எவ்வளோ ஒரு ஒரு ஸ்மூத்தாக சாஃப்டான ஒரு ஸ்மெல் வரும் அதே மாதிரி இருக்க ஸ்மெல்லு அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஆல்கஹாலிக் ஃபீல் கூட இருக்கும் ஆல்கஹாலிக்கோட அந்த ஸ்மெல் கூட இதில் இருக்குது நல்லா இருக்குது சூப்பராக வந்துருக்கு நம்ம இப்போ அதை ஒரு பாட்டிலில் மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம இந்த பாட்டிலில் ஊற்றலாம் ஆஹா நிறைய எப்படி வருதுன்னு பாருங்க பாருங்க நண்பர்களே நம்ம ஒயின் நம்ம கிரேப் ஒயின் வெறும் மூணே நாளையில் குக்கரில் தயார் செஞ்ச இன்ஸ்டன்ட் ஒயின் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை இப்போவே டேஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட டேஸ்ட் பண்ணலாம் இதை க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜிலோ அல்லது வெளியில் எங்கே வேணாலும் வைக்கலாம் எவ்வளோ நாள் இருந்தாலும் இது கெட்டு போகாது ஒவ்வொரு நாள் அதிகமாக இதோட வீரியம் இதோட எஃபெக்ட்டு டேஸ்ட்டு ஸ்மெல் எல்லாமே அதிகமாகிட்டே போகும் நல்ல ஒரு ட்ரிங்க் நம்ம மூணே நாளையில் நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன் ஹோம் மேட் ஒயின் இது குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நண்பர்களே நிறைய பேர் இதில் நிறைய டவுட் கேட்பீங்க இது வந்து குக்கரில் மட்டும்தான் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க நீங்கள் குக்கரில் இல்லைங்க எந்த பாத்திரத்தில் வேணாலும் இது செய்யலாம் இது நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு மூணே நாளையில் எடுக்கிறதுனால இது நம்ம கிளாஸ் பாட்டிலில் தான் செய்யணும் அப்படின்லாம் தேவையில்லை எந்த பாத்திரத்தில் வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போது இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பருங்க அதாவது புளிப்பு இனிப்பு அந்த ஒரு கசப்பு அந்த ஒயினுக்கு என்னென்ன சுவைகள் இருக்குமோ அது அப்படியே இருக்குது கூடவே அந்த ஃபிஸ்ஸிங்காக ஃபிஸ்ஸிங்காக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அந்த பீர்லாம் சாப்
இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபிஸ்ஸிங்காக கொஞ்சம் கேஸியாக இருக்குது நல்லா இருக்குது இது இன்னும் ஒரு இந்த பாட்டிலில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண பாட்டில் ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து நம்ம இதை குடித்தோம்னா இன்னும் இதோட எஃபெக்டும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் இதோட ஆல்கஹால் கண்டென்ட்டை பற்றி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ஆல்கஹாலிக்காக தான் இருக்குது போதை ஏறும் ஆனால் எந்த அளவுக்குன்னா சாதாரண நம்ம குடிக்கக்கூடிய ஒயினில் எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான் போதை இருக்கும் உங்களுக்கு போதை அப்படிங்கிறது முக்கியம்னா நம்ம சேனலில் இன்னொரு வீடியோ கல் தயாரிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவை போய் பாருங்கள் மேலும் இது மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் வீடியோவோட மறுபடியும் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கொடுவை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுக்கறதுக்கு மறக்காதீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நான் பதிலளிக்கிறேன் மேலும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் ரேட்ஸ் மீ சதீஷ்குமார் சைனிங் ஆஃப்